0 abbiamo gradito ospite al microfono degli amici dello sport.it l'allenatore del Montalto mister Forti mister un commento alla gara e poi se ci può aiutare anche a decifrare alcuni episodi salienti della gara soprattutto il calcio di rigore che vi ha visto subire il primo gol e anche l'espulsione che avete subito a metà del secondo tempo riconoscendo che forse il risultato è giusto però tanto attenuante la sua squadra mancando di giocatori molto importanti e soprattutto di giocatori con il piede caldo che probabilmente avrebbero potuto portare in fase offensiva un contributo eh, molto maggiore per la sua squadra dimostrazione l'affermazione di mercoledì in Coppa Italia con due gol di Vittorini Vittorini oggi assente e soprattutto Vittorini ricordiamo insieme a Chiaranda uno dei bomber della squadra 5 gol per ciascuno quindi le assenze e quant'altro un commento Beh, già l'ha detto lei sono venuto a Monte Viascone con, senza il peso davanti perché magari eh, anche Serafini eh, non, non ho il peso all'attacco mi mancano anche due difensori però a stadia di quello non voglio trovare scusanti noi siamo venuti a Montescone conoscendo già che la squadra, questa di Montescone è una squadra quadrata, una squadra che oramai si conoscono già, stanno insieme già da due anni, quindi che hanno un buon fraseggio. Ci siamo venuti con le giuste intenzioni, poi l'arbitro sinceramente a mio avviso poi uno vedrà, ma ce l'ha messa subito in salita, cioè, ha dato un rigore dove se ne stavano andando tutti, anche la, la punizione, lasciamo stare che noi in tal'area abbiamo un po' dormito su quella punizione, però anche quella punizione è data in ritardo, ci ha creato un po' di scompiglio. Mettiamoci anche la squalifica di Mancini, a questo punto in 10 diventa proibitivo andare a, andare a, a cercare fare di riaprire la partita. E quindi mi sono trovato, questa è la mia difficoltà in questo momento, però poi ce li faremo. Adesso speriamo che nel breve tempo possibile riusciamo a recuperare il tutti e per poter dare insomma, dimostrazione che ci siamo. Certo davanti Vittorini pesa e anche Serafini, siamo spuntati e senza l'attacco non riusciamo poi a prenderci lo spazio per andare avanti. Mister, quali sono le ambizioni o i programmi della sua squadra per questa stagione? Ma io sono arrivato da due settimane e le nostre ambizioni sono di salire il più alto possibile. Certo, come tutti, prima la salvezza e poi cercare di fare un buon campionato. Ora vediamo, cerchiamo di arrivare a dicembre, vedere se possiamo fare correzioni, se cambiare qualcosa. Intanto arriviamo a dicembre con più punti possibili. E adesso niente, è un momento un po' particolare perché tra infortuni e squalificati ci dobbiamo riboccare Deve maniche, gestire una certa gestire emergenza e cercare sì, di, di ottenere il più possibile per quello che ci abbiamo. Mister, in fin dei conti comunque può dire il risultato giusto al di là degli episodi per quello che si è visto in campo? Beh sì, se, se, non, se non ce la metteva così in salita ce la potevamo giocare con più piglio e ci dava un po' più di stimolo. Certo, dopo va sotto 1-0, non avendo il peso davanti, la partita non riesce a risolverla. Ringraziamo Mister Forti e facciamo un sentito in bocca al lupo sportivamente al Montalto, squadra che allena da due, settimane. da due settimane e comunque ha già portato a casa la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia di categoria. Mister Forti allena la sua squadra, in bocca al lupo e soprattutto grazie, grazie per essere venuto al nostro microfono dopo una sconfitta, non è mai troppo facile. Grazie. Siamo ormai alle battute finali, si è fatta anche una certa ora in questa domenica 29 ottobre, domenica prossima il Monte Fiascone sarà ospite del Grifone Giallo Verde, fra due settimane saremo di nuovo qui per raccontare Monte Fiascone Maccarese. Il saluto degli amici dello sport.it con Luca Giuliotti da questa parte al microfono e Sergio Carpegna dietro la telecamera è sempre lo stesso, buon tutto tutto, ma proprio tutto, ciao grazie.